Karibu tena kwenye kipindi uh, sehemu ya pili ya hasira ya Mungu juu ya udhalimu. Hasira ya Mungu juu ya udhalimu. Uh, tumeona sehemu ya kwanza uh, maandiko yanazungumzia kuhusu uh, ile tangulizi uh, kwenye kitabu cha Warumi wa kwanza. Kumekuwa na tangulizi ambapo tumeona Paulo akizungumza mambo mengi kwa lile kanisa la kule Rumi ambalo alizungumza akasema kuwa anawapenda sana na ana, ana, angependa sana kushirikiana nao waweze kuzungumza e, ana kwa ana na waombeane pamoja na mambo mengi ambao Paulo alizungumza kwenye sehemu ya utangulizi na baada ya hapo tukaona Paulo alianza kuzungumza kuhusu watu ambao wanamgadhabisha Mungu akaanza kusema kuna watu ambao e, E, gadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni juu ya uasi wao na uovu wao ambao wengi wameufanya. Na tumeona hiyo ikiwa mstari wa 18 kuhusu e, hiyo gadhabu hapo ndio tumeanza kupata utangulizi wa hiyo gadhabu na jambo moja ambalo tumeona ni kuwa watu wengi hawakupenda kufanya yale Mungu anataka kwa sababu wengi wanajifanya kuwa hawaelewi kama Mungu yupo hawaelewi Mungu yupo wanajifanya sisi hatujui kama Mungu ana exist kwa sababu gani <laughs> kwa sababu tukienda mstari wa ishirini, unatuambia reason reason ya hawa watu kukataa kukubaliana na Mungu maandiko yanasema kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru umeona vile maandiko yanasema for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen being understood by the things that are made even his eternal power and godhead so that they are without excuse sasa kuna watu ambao wanasema oh mimi niko excused mimi waweza ni excuse kwa sababu mimi sielewi kama Mungu yupo. Nimeona watu wengi sana ukihubiria. Unamwambia Mungu yupo, Mungu anakuja na tetenda mambo ambayo inafaa, e, mkubali Kristo. Anasema mimi siezi amini kama Kristo yupo. Nipe evidence. <laughs> Nipe evidence. Ila hali ndani ya mioyo yao wanajua evidence ipo kuwa Mungu yupo kwa sababu wanaona vitu vyote ambavyo vipo saizi Viliumbwa na moja anaitwa Mungu. Na tunaona vizuri mambo yote yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu. Ya saizi yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru watu wako na udhuru a lot of excuses kwa sababu hawataki Mungu and you know the reason eh, nimewaambia vizuri kuwa watu wengi wanajifanya kuwa ah, mimi sitaki mambo ya Mungu kwa sababu wanaogopa hukumu ya Mungu watu wanaogopa hukumu ya Mungu ndio sababu wamekataana na Mungu kwa sababu mtu akijua eh, hukumu ya Mungu inakuja wewe utaanza kufanya nini utaanza kubabaika Hivyo basi inamaanisha wacha nijidanganyilie kuwa Mungu hayupo, Mungu wa nini na nini, eh, Mungu wa exist because nikisema God exists basi niko kwa hatari ya hukumu wa Mungu. Na mstari wa kwanza unasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwagiza mioyo yao yenye nini yenye ujinga ikati wagiza because when they knew god how watu walijua mungu walijua mungu tena vizuri sana hawakumtukuza mungu kama mungu hata hawakuwa na shukrani bali walipokea walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikati wagiza mungu akaamua okay hivi ndivyo mlikuwa mnataka haya basi ndawatia giza muweze kuingia zaidi mfanye yale ambao mnataka muingie 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 unaona ukiamua kufanya maovu mungu hata atakubembeleza siku za kwanza siku za pili siku za tatu baada hapo atasema unajua ni vipi haya basi fanya vile unataka shida ni kwako wewe fanya vile unataka vile unataka mimi nimekuacha <laughs> alafu tunaona 
baada ya Mungu kuamua okay sawa fanyeni vile mnataka tunaona mstari wa 22 unasema wakijinena kuwa wenye hekima walipumbazika unaona professing themselves to be wise they became fools wakakuwa wajinga wakapumbazika hmm? when they are trying to show oh mimi unajua mimi naelewa vizuri kuhusu tuliumbwa hivi sisi hatuku uh, i mean hatukuumbwa sisi tuli evolve sisi naona watu wengi wanasema mimi siamini Mungu yupo kwa sababu uh, science inasema hivi na inasema hivi well ni sawa lakini kumbuka hata Paulo alizungumza na Timotheo akamwambia usiingie kwenye uh, ma, arguments za kisayansi kwa sababu hizi arguments hazina maana na akaita sayansi falsely so called <laughs> hiyo ambayo wanasema ni sayansi ni kweli sawa lakini unashijua kitu kimoja sayansi huwa tu inaonyesha vitu ambavyo tayari Mungu ametengeneza sayansi haitengenezi chochote bali inaonyesha inaonyesha zile vitu Mungu ametengeneza kwa mfano hewa haikutengenezwa na sayansi lakini tulijua vipi kuhusu oxygen tulijua vipi kuhusu hydrogen sayansi ilianza kutuambia eh kuna oxygen kuna eh, hydrogen kuna cells kuna nini nini kuna hii na ile tulijua kupitia sayansi ni sawa sasa ukipata watu wanapigana makelele eh sayansi ndio iliunda hii ndio iliunda hii vitu viliumbwa na Mungu na ndio tunaona mstari wa 23 hapo unasema wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo umeona hiyo picha so waliubadili utukufu wa Mungu huyu Mungu ambaye hana huba uharibifu wakaugeuza ukawa kwa mfano wa sura ya binadamu ambaye akona uharibifu sura za ndege sura za wanyama umeona watu wengi sana wanaomba miungu miungu ya mawe miungu ya mbao miungu ya hii na ile yani wanajitengenezea vitu vyao ili waweze kuvipigia magoti na kuviomba ila hali maandiko yamesema kwenye kitabu cha kutoka ishirini, usitengeneze mfano wa chochote kilicho mbinguni kilicho hapa ulimwenguni na kilipo kilicho chini ya ardhi usikiinamie wala usikibusu Halafu kuna wengine bado wanazinamia, wanazibusu, wanazitengeneza. Ah, basi. Wewe mwenyewe basi unasoma Biblia gani? Kwa sababu inakaa ile Biblia unasoma eh, kuna kitu ambacho akieleweki au labda hauelewi au mtu anakusomea Biblia, halafu anakupumbaza nayo, sielewi kwa sababu utaambiwa vipi usifanye jambo moja halafu unalifanya tena. Unaona? Na Mstari wa 24 unasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Ukiamua kuingia kwenye uchafu, uingie kwenye kumkana Mungu, uingie kwa sehemu ya kwanza kusema Mungu I exist, Mungu hayupo. Ukatae Mungu, ukatae Mungu, ukatae Mungu. Unajua Mungu kitu anafanya? Anakuacha. Anakuacha kabisa. Anasema haya basi fanya yale mambo ambayo mioyo yako inatamania. Moyo wako unatamani kufanya nini? Hayafanya. Fanya, fanya, enjoy. Ndio naona maandiko yanasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Waufuate uchafu hata wakavunjiana heshima miili yao. Umeona vile watu siku hizi wamevunjia miili yao heshima kabisa to dishonor their own bodies between themselves. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo wakakikusudia waka ki, waka kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayenimidiwa milele amina so these people they changed the truth of god into a lie wamebadili kweli ya mungu kuwa uongo mungu anasema kuwa aliumba mwanamke na mwana, mwanaume aliumba watu wawili mwanamke na mwana, mwanaume hivi sasa wame geuza ile kweli ya Mungu wakasema eh hatukuumbwa mwanaume na mwanamke tu <laughs> tuliumbwa mwanaume mwanaume mwingine tukaumbwa sijui e, e, unaona ile nini Ku, ile ile organization ya hawa watu 
Hmm? Watu wa ushoga na wasagaji wametengeneza ajenda zao nyingi ambazo hata uwezi jua ni ngapi. Kila siku kuna kitu mpya. Kila siku kuna ajenda mpya. Sasa unajiuliza kwa kweli, hizi si ni siku za Sodoma na Gomora ambao watu wamegeuza e, ukweli wa Mungu uwe ni uongo. Hmm? wakasujudia waka kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayeimidiwa milele umeona wanamziki wa e, nyimbo za secular squeeze wengi sana yani hata hata si wanamziki tu ulimwengu wote watu wa kuact filamu actors watu wa video watu wa nini wanamziki wanajeshi wana nani wote ni kuabuduiana wao kwa wao kama ni mwanamziki ana muabudu msichana naye msichana ana muabudu mwanaume naye mtu wa filamu naye ana muabudu msichana fulani kwenye hiyo filamu naye mwanaume ana muabudu mwanamsichana ana muabudu mwenzake yani watu wanaabuduiana wao kwa wao badala ya kuabudu Mungu aliye imidiwa milele sisemi usifurahikie mke wako au nani lakini ukiangalia Most of the nyimbo ambazo zimetengenezwa siku hizi kweli pale ukiangalia vizuri in depth kuna kufurahikia ama ni usherati tu Ni usherati tu Oh njo hapa unakaa hivi ni kufanyia hivi ni kufanyia hivi kweli utamfanyia hivyo ni mke wako Na ndio unaona watu waliamua kufanya vile wanataka wakageuza ukweli wa Mungu kuwa uongo Mungu aliumba mili yetu imtukuze Aliumba mwanaume na mwanamke wa wane siku hizi imekuwa ni Adam na Steve ama ni Mary na na na, na Brenda unashangaa ni gani hii sasa eh? na tunaona mstari wa 26 unasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu hivi vitu vina aibu sana hata wanawake wakabadili matumizi asili ya matumizi asili kwa matumizi yasiyo ya asili eh? Even their women change the natural use into that which is against nature. Mwanamke akaamua nini? Kufanya mambo ambayo hata sio ya asili. Sasa vitu zingine ushoga na usagaji zilitoka wapi? Vitu ambazo zimekuja tu kwenye televisheni, zimeingia, we mwenyewe umeondokea, umeanza kusema, "Ah, mimi sipendi kuolewa au kuoa." Unataka kuingia kwa vitu ambavyo hata we mwenyewe umeziona juzi. Wanaume nao mstari wa saba wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa wanaume wakiatenda yasiopasa wakapata nafsini mwao malipo ya potevu ya upotevu wao yaliyo haki haki yao likewise also the men living the natural use of the woman burnt in their own lust towards one towards the other men with men working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of their error which was meet wanaume wameamua hawataki kuoa tena hawataki yao mambo yote na unaona society imeamua squeeze ni kum kana mungu kufanya everything they can to make sure that maadili ya Mungu yamewekwa kando. Siku hizi nimeona most of the things ambazo zimewekwa peupe. Unajiuliza kwa kweli vitu kama hivi vingefanyika miaka iliyopita? Ungewaiona mwanaume na mwanaume wanatembea wameshikana mikono kama ilivyo siku hizi wanawake na wanawake. Ungewaiona tena mambo ambayo yanafanyika mpaka hata sasa hizi ukiangalia Vitu kama ukahaba zinaendelea kuhalalishwa sehemu nyingi ulimwenguni. Hata hata hapa kwetu Kenya kulikuwa na mswada kama huo. Kuhalalisha vitu ambavyo ukiangalia unajiuliza Mungu yuko wapi? Kwani Mungu haoni hivi vitu vyote? Ama umefanya ulimwengu uwe kama siku za Sodoma na Gomora? Na haswa wakati kama huu ambapo e, zile cheti vieti vya kuoana na kuolewa vimeongezwa bei. Sasa jiulize swali moja. Sikatai ni sawa, uchumi umekuwa mgumu na vitu vimekuwa vigali, lakini kama bei ya kupata cheti cha kuoana imeongezwa gharama maradufu au mara 
mengi sana basi niambie ni watu wangapi wataweza kuoa na kuoana na kama watu hataweza ku, ku afford kuoa na kuoana basi inamaanisha jambo moja ukahaba utajaa ndoa nyingi zitakuwa hazina maana watu watasema eh hey, mimi nimelipa hizo pesa zote mimi siwezi lipa hizo pesa zote oh mimi nitatoa wapi hizo pesa zote watu wataamua kufanya mambo ambayo hayafai na ndio naona society na ulimwengu wewe mwenye ukikosa kufuatana na Mungu vile anasema ndugu yangu dada yangu utapotea na ukipotea kumbuka hukumu ya Mungu inakuja na hiyo hukumu ya Mungu ambayo inakuja inakuja kweli hapata kuwa wakati ya kuambia Mungu e, unajua ilikuwa imepitishwa mswada kuwa tungeweza kuoana na kuoa e, marekani hivi vitu vishapitishwa <coughs> unataka kuniambia kama vimepitishwa huko Hakuna watu ambao wanasimama na Mungu. Wapo bado. Basi kuwa pamu, kuwa mmoja wa wale watu ambao wamesimama na Mungu. Na usiwe mtu ambaye wa kupiga kelele na kusema, "Oh, mimi singeweza, singefanya hivi Mungu kwa sababu hili na lile lilisemwa." Kumbuka wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu kulikuwa na mambo haya haya na inasemekana kuwa kulingana na E, kulingana na, na, na studies ya kuwa kulikuwa almost 8 billion people wakati wa Nuhu na only watu wanane peke yake ndio walioweza kukombolewa watu wanane kama Mungu aliweza kuharibu ulimwengu mzima ambao ulikuwa na watu karibu bilioni nane kumbuka hiyo wakati watu wako wanakufa mapema kwa nakata miaka karibu elfu moja je niambie Mungu huyo huyo hawezi tena kuharibu huu ulimwengu ambao tunaishi leo <coughs> unataka kuniambia hawezi akaribu anaweza na ndio tunaona hapa mstari wa 27 na, 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 na saba tumesoma hapo wanaume aliyofanya vile vile 28 unasema na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa wayafanye yasiyowapasa ndugu yangu usikuwe mmoja hawa watu ambao wanafanya yasiyowapasa ufanye vitu vibaya na uelekee jahanam itakufaidi nini na nikija sehemu ya tatu ya mwisho nitakuonyesha baadhi ya vitu ambavyo watu wanazidi kufanya na wanajiletea ukali wa Mungu wanajiletea hasira ya Mungu na Paulo alisema tukijua hasira ya Mungu tunabembeleza wanadamu tunawabembeleza ndugu zangu kwa sababu hasira ya Mungu si ya kuchezea Naje sehemu ya tatu usiondoke jina langu ni Keith Mwoki. Unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na vile vile YouTube. Nenda pale tafuta jina Keith Mwoki. Pia vile vile waweza nitumie ujumbe mfupi au nipigie simu. Nambari ni 0732641416. Na naweza zungumza nayo wakati wowote. Keith na usiondoke naja sehemu ya tatu.